இன் பிஸ்கு கேஸ் நான் உங்கள் பாலா இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன லெசன் பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் பாலிட்டி லெசன் நம்பர் டூ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல உள்ள கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதில் உள்ளதெல்லாம் நான் தொகுத்து வச்சுருக்கேன் நேற்று வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்த்தோன்னா காலையில் வந்து டென்த் பாலிட்டி லெசன் நம்பர் ஒன்று வீடியோ கொடுத்தேன் நைட்டு வந்து டென்த் பாலிட்டி லெசன் நம்பர் ஒன்றுக்கு வந்து நம்ம டெஸ்ட் அடித்து பார்த்தோம் ஓகேவா அந்த டென்த் பாலிட்டி லெசன் நம்பர் ஒன்றில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் கொஸ்டின் செட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக செட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இதில் வந்து ஒரு சில புது முயற்சிகள் வந்து எடுத்துருக்கு நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஓகேவா இன்னைக்கு வந்து லெசன் நம்பர் டூ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசு பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் கேள்வி வந்து என்னென்னா மக்களவையில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து எத்தனை ஓகேவா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து எத்தனை அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் மக்களவையில் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் முதற்கட்டமாக இந்தியா முழுவதும் எத்தனை தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற்றது ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து எத்தனை தொகுதியில் வந்து நடைபெற்றது ஓகேவா ஆன்சர் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு வேலூரில் மட்டும் வந்து எலெக்ஷன் நடக்கல மீதி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு தொகுதியிலும் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து எலெக்ஷன் நடந்துச்சு அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி மாநிலங்களவையில் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து எத்தனை ஓகேவா மாநிலங்களவையில் வந்து குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து எத்தனை ஆன்சர் வந்து பனிரெண்டு இந்த பனிரெண்டு பேரை வந்து எப்படி நியமிப்பாங்கன்னா கலை அறிவியல் இலக்கியம் ஸ்போர்ட்ஸ் அல்லது எதிரையாட்டு சாதனை புரிந்தவர்களில் வந்து இந்த பன்னெண்டு பேருக்கு வந்து அறிவிப்பாங்க ஓகேவா இதை வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து அறிவிப்பார் மத்திய அமைச்சரவையோட ஆலோசனையின் பேரில் ஓகே அடுத்தது கீழ்கண்டோற்றுள் சரி மற்றும் தவறு எது ஓகேவா நான் ஒவ்வொரு கூற்றாக பார்ப்போம் அதில் எது சரி எது தவறுன்ட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு கூற்றும் முடிஞ்சோன்னா சரினா சரின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தவறுனா தவறுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் இது ஆப்ஷன் ஏ வந்து என்னது குடியரசுத் தலைவர் அரசின் தலைவர் ஆவார் எனது குடியரசுத் தலைவர் அரசின் தலைவர் ஆவார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இது வந்து சரி செகண்டு பி பிரதமர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் ஆவார் பிரதமர் அரசாங்கத்தின் தலைவர் என்பதும் சரியான இது ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் அரசின் தலைவர் பிரதமர் வந்து அரசாங்கத்தின் தலைவர் அடுத்தது ஆப்ஷன் சி குடியரசுத் தலைவர் ஒரு மசோதாவை பண மசோதாவா அல்லது சாதாரண மசோதாவா என்று நிர்ணயம் செய்கிறார் ஓகேவா இது வந்து சரியாக தவறு ஆப்ஷன் சி வந்து தவறு ஏன்னா மக்களவையோட சபாநாயகர் தான் வந்து ஒரு மசோதாவை சாதாரண மசோதாவா அல்லது பண மசோதாவா அப்படின்ட்டு நிர்ணயம் செய்வார் அதனால் இந்த கூற்று வந்து தவறு அடுத்தது குடியரசுத் தலைவரின் பெயரில் அனைத்து நிர்வாக செயல்பாடுகள் வந்து நடைபெறுகின்றன ஓகேவா இது வந்து சரி ஏன் வந்து இது சரினா பிரதமரோட பேரில் வந்து எந்த ஒரு திட்டமும் வந்து கொண்டு வர மாட்டாங்க அஃபிஷியலாக நிர்வாக செயல்பாடுகள்லாம் ஓகேவா நிர்வாக செயல்பாடுகள் ஃபுல்லாகவே வந்து குடியரசுத் தலைவர் பேரில் தான் இருக்கும் ஆனால் பிரதமர் தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க அடுத்தது மக்களவையில் குடியரசுத் தலைவரால் எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அது வந்து அவர்கள் வந்து எந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஓகேவா இரண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து மக்களவையில் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் வந்து ஆங்கிலோ இந்தியன் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி வந்து இதுவும் வந்து ஒரு சரியாக தவறாக அந்த அந்த கூற்று தான் ஓகேவா குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான தகுதிகளில் சரி மற்றும் தவறு வந்து கீழ்கண்டுற்றுள் எது ஓகே குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு வந்து இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும் இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் சரி அடுத்தது முப்பது வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் ஓகேவா முப்பது வயது கிடையாது ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து முப்பத்தி ஐந்து வயது வந்து பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் அதனால் இதோட ஆன்சர் வந்து தவறு அடுத்த மூன்றாவது வந்து மத்திய அரசிலும் மாநில அரசிலும் அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும் பதவியில் இருத்தல் வேண்டும் ஓகேவா மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசு அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து பதவியில் இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இது வந்து தவறு எந்த விதமான பதவிகளும் வந்து அவங்க இருக்க கூடாது ஓகேவா இருத்தல் கூடாது தான் வந்து சரியான விடை அடுத்தது மக்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கு தகுதி பெற்றிருத்தல் வேண்டும் ஓகேவா மக்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கான தகுதிகளை வந்து குடியரசுத் தலைவர் பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த பதவியில் இருக்குதவர் ஓகேவா சரி அடுத்து அவரை வந்து பத்து வாக்காளர்கள் முன்மொழியவும் பத்து வாக்காளர்கள் வழிமொழியவும் வேண்டும் இது சரியாக தவறா ஓகேவா இது புத்தகத்தில் இருக்குது ஆனால் புத்தகத்தில் உள்ள இந்த கண்டென்ட் வந
டுவெல்த் புக்கில் பாருங்கள் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க டென்த் புக்கில் வந்து நிறைய ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து தவறாக தான் இருக்கும் நம்ம அதை வந்து டுவெல்த்தில் பார்த்து தான் வந்து கரெக்ஷன் வந்து பண்ணிக்கிடணும் அடுத்த ஏழாவது கேள்வி குடியரசுத் தலைவர் இல்லத்தின் பெயர் வந்து என்ன ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் இல்லத்தின் பெயர் என்ன ஆளுநர் இருப்பாடில் அதோட இல்லத்தோட பெயர் வந்து என்ன ஓகே குடியரசுத் தலைவர் இல்லம் மற்றும் அலுவலகத்தின் பெயர் வந்து ராஷ்டிரபதி பவன் ஆளுநரோட இல்லம் மற்றும் அலுவலகத்தோட பெயர் வந்து ராஜ்பவன் ஓகேவா அடுத்தது எட்டாவது குடியரசுத் தலைவருக்கு புது டெல்லி தவிர மேலும் எந்தெந்த இடங்களில் அலுவலகம் உள்ளது எட்டாவது கேள்வி குடியரசுத் தலைவருக்கு புது டெல்லி தவிர மேலும் எந்தெந்த இடங்களில் அலுவலகம் உள்ளது எத்தனை இடத்துல இருக்கு அந்த பிளேஸ் மட்டும் போடுங்க ஓகேவா எந்த இடத்துலலாம் இருக்குன்னா ரெண்டு இடத்துல இருக்கு எங்கெல்லாம்னா சிம்லாவில் உள்ள ரெட்ரிட் கட்டடம் அடுத்தது ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஷ்டிரபதி நிலையம் ஓகே அடுத்தது ஒன்பதாவது குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு நியமனம் செய்து வைப்பவர் யார் ஓகேவா குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து பதவி நியமனம் செய்து வைப்பது வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்தது பத்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் முதல் பெண் குடியரசுத் தலைவர் யார் ஓகேவா பத்தாவது கேள்வி என்னது இந்தியாவின் முதல் பெண் குடியரசுத் தலைவர் யார் ஆன்சர் வந்து திருமதி பிரதிபா பட்டேல் பதினோராவது கேள்வி பின்வரவற்றுள் சரி மற்றும் தவறை கண்டுபிடிக்கவும் முதல் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிரதம அமைச்சர் மற்றும் மற்ற அமைச்சர்களை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் இது சரியா தவறா இது வந்து சரி பிரதமர் மற்றும் மற்ற அமைச்சர்களை வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து நியமனம் செய்வார் அடுத்தது பி மாநில ஆளுநரை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் ஓகேவா மாநில ஆளுநரை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் இதுவும் சரியான கூற்று அடுத்தது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி மற்றும் இதர நீதிபதிகள் வந்து பிரதம அமைச்சரால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் ஓகேவா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இது வந்து தவறான கூற்று பிரதம அமைச்சர் வந்து இந்த பதவியில் உள்ள ஆட்களுக்கெல்லாம் வந்து நியமனம் செய்ய மாட்டார் இதுவும் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து நியமனம் வந்து செய்வார் அடுத்தது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்களை ஆளுநர் நியமனம் செய்கிறார் ஓகேவா இதோட ஆன்சர் வந்து இது வந்து சரியா தவறா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஆளுநர் வந்து நியமனம் செய்ய மாட்டார் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அவருக்கு உதவி புரியக்கூடிய ரெண்டு ஆணையர்களை வந்து யார் குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் வந்து பண்ணுவார் ஓகேவா ஆளுநர் வந்து பண்ண மாட்டார் அடுத்தது மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் மற்றும் இதர உறுப்பினர்களை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கிறார் ஓகேவா இது வந்து சரி மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் இதர உறுப்பினர்களை வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து நியமனம் செய்கிறார் அடுத்த பன்னிரெண்டு வந்து பின்வருவற்றுள் சரி மற்றும் தவறை காண்க ஓகேவா முப்படைகளின் தலைமை தளபதியாக குடியரசுத் தலைவர் இருப்பார் ஓகேவா இது சரி நாடாளுமன்றத்தின் பொது தேர்தலுக்கு பிறகு நடைபெறும் புதிய கூட்டுத்தொடரை பிரதம அமைச்சர் தலைமை தாங்கி உரையாற்றி துவக்கி வைப்பார் ஓகேவா இந்த ஆப்ஷன் பி வந்து தவறு பிரதம அமைச்சர் வந்து தலைமை தாங்கி உரை தொடங்க மாட்டார் குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து அந்த கூட்டத்தொடருக்கு வந்து புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உரை தொடங்கி தொடங்கி வைப்பார் அடுத்தது நாடாளுமன்றத்தின் ஒவ்வொரு ஆண்டின் முதல் கூட்டமும் குடியரசுத் தலைவர் உரையுடன் தொடங்குகிறது ஓகேவா இது வந்து என்னது சரியாக தவறா இதுவும் சரி ஏன்னா நாடாளுமன்றத்தோட எல்லா வருஷத்தோடய ஃபஸ்ட்டு கூட்டத்தொடர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து உரையோடு தொடங்குவார் அதே போல் ஒரு பொது தேர்தல் முடிந்த பிறகு ஃபஸ்ட்டு கூடக்கூடிய புதிய கூட்டத்தொடரையும் வந்து பிர இவர் குடியரசுத் தலைவர் தான் வந்து கொண்டு வருவார் அவரோட உரை மூலியமாக தான் நடத்துவாங்க அடுத்தது வந்து டி நிதி மசோதாவை வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த இது வந்து தவறான கூற்று ஏன்னா குடியரசுத் தலைவரோட ஒப்புதல் வாங்கின பிறகு தான் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் வந்து அறிமுகம் செய்ய முடியும் அவரோட ஒப்புதல் இன்றி அறிமுகம் செய்ய முடியாது அடுத்து குடியரசுத் தலைவரின் பதவி காலம் வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவுற்றவுடன் அவர் பதவி விலக வேண்டும் ஓகேவா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இது வந்து தவறான கூற்று ஏன்னா குடியரசுத் தலைவரோட பதவி காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் தான் ஆனாலும் அவர் வந்து அந்த ப்ரீடு முடிஞ்ச பிறகும் கூட அவர் வந்து குடியரசுத் தலைவராகவே வந்து பதவி வகிக்கலாம் புதிய குடியரசுத் தலைவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்குது வரைக்கும் அதனாலே குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலை வந்து உடனே நடத்தணும் அப்படின்ட்டு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது ஓகேவா அதனால் மெதுவாக கூட நடத்திக்கலாம் ஓகே அடுத்தது ஒருவரின் தண்டனையை குறைக்கவும் ஒத்தி வைக்கவும் தண்டனையில் இருந்து விடுவிக்கவும் மன்னிப்பு வழங்கவும் குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ள சட்டப்பிரிவு எது இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி சட்டப்பிரிவு எதுனா 
ஆன்சர் வந்து சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி இரண்டு அடுத்த எந்த மாநிலங்களில் அதிகபட்சமாக குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எத்தனை முறை ஓகேவா இதோட ஆன்சர் வந்து கேரளா மற்றும் பஞ்சாபில் வந்து ஒம்பது முறை வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்து கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது முதல் டைம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்து கொண்டு வந்த மாநிலம் வந்து எதுன்னு தெரியுமா மாநிலம் எப்போதுன்னு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஐ திங்க் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டுலேயே பஞ்சாப்பில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதுதான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஓகே துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான தகுதிகளில் சரி மற்றும் தவறை வந்து காண்க ஓகே துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து இந்திய குடிமகனாக இருத்தல் வேண்டும்ங்கிறது சரி முப்பது வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும் அப்படிங்கிறது தவறு ஏன்னா முப்பத்தி ஐந்து வயது இருந்தால் தான் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர்லாம் ஆக முடியும் அடுத்தது மத்திய அரசிலும் மாநில அரசிலும் அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பெரும் பதவியில் இருத்தல் வேண்டும் ஓகேவா பெரும் பதவியிலெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எந்த பதவியிலும் இருக்கக்கூடாது இதுவும் வந்து தவறான கூற்று அடுத்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கான தகுதிகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் ஓகேவா இது வந்து என்னது சரியான கூற்று அடுத்தது மாநிலங்கள் அவையின் தலைவர் வந்து யார் ஓகேவா மாநிலங்கள் அவையின் தலைவர் வந்து யார் மாநிலங்கள் அவையின் தலைவர் வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் மாநிலங்கள் அவையின் தலைவர் ஆவார் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் துணை குடியரசுத் தலைவர்கள் பதவிகள் ஒரே சமயத்தில் காலியாக இருக்கும் பட்சத்தில் யார் குடியரசுத் தலைவரின் பணிகளை வந்து செயலாற்றார் ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் இறந்துட்டார் துணை குடியரசுத் தலைவர் இறந்துட்டார் இல்லைனா இந்த ரெண்டு போஸ்டிங்குமே வந்து காலியாக இருக்குது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் யார் வந்து குடியரசுத் தலைவரோட பணிகளை வந்து மேற்கொள்வார் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் வந்து இந்தியாவில் வந்து எப்போ நடந்துச்சுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் வந்து இத்தகைய ஒரு நிகழ்வின் போது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஹியதுல்லா இவர் வந்து குடியரசுத் தலைவராக வந்து நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஓகேவா அடுத்தது குடியரசுத் தலைவர் பதவி காலியாக இருக்கும் பட்சத்தில் துணை குடியரசுத் தலைவர் எத்தனை மாதங்கள் அவரோட பணிகளை வந்து கவனிப்பார் ஓகேவா குடியரசுத் தலைவரோட பதவி வந்து காலியாக இருக்குது இறந்துட்டார் அப்படின்னா வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் எத்தனை மாதங்களில் வந்து அவரோட பணிகளை வந்து மேற்கொள்வார் அதுக்குள்ளே வந்து எலெக்ஷன் வச்சு எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கூறியிருக்காங்க எத்தனை மாதங்கள்னா வந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து அவரோட பதவிகளை வந்து இது பண்ணுவார் பணிகளை வந்து மேற்கொள்வார் பிரதம அமைச்சர் மற்றும் மற்ற அமைச்சர்களின் ஊதியங்களையும் படிகளையும் நிர்ணயம் செய்வது வந்து எது எந்த அமைப்பு வந்து நிர்ணயம் செய்கிறது ஓகேவா இது வந்து நாடாளுமன்றம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் உள்ள அமைச்சர்கள் முதலமைச்சரோட சேலரியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து சட்டமன்றம் தமிழக சட்டமன்றம் அங்கே நான் வந்து நாடாளுமன்றம் ஓகேவா அடுத்தது குடியரசுத் தலைவருக்கும் பிரதமருக்கும் சாரி குடியரசுத் தலைவருக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் பாலமாக இருப்பவர் யார் இந்த கேள்வி கூட அடிக்கடி வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரில் கேட்பாங்க குடியரசுத் தலைவருக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் பாலமாக இருப்பவர் வந்து பிரதமர் இந்திய நாட்டின் முக்கிய செய்தி தொடர்பாளர் யார் முக்கிய செய்தி தொடர்பாளர் வந்து இந்திய நாட்டோட முக்கிய செய்தி தொடர்பாளர் வந்து பிரதமர் மத் சாரி மத்திய அமைச்சர்களின் வகைகள் மற்றும் அதோட பெயர்கள் வந்து என்ன மத்திய அமைச்சர்கள் வந்து எத்தனை வகைப்படும் அவர்களோட பெயர்கள் வந்து என்ன தெரிஞ்சால் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே ஆன்சர் பார்ப்போமா மூன்று வகை ஓகேவா அதில் வந்து முதல் வகை வந்து என்னென்னா கேபினெட் அல்லது ஆட்சிக்குழு அமைச்சர்கள் ரெண்டாவது வகை வகை வந்து அரசாங்க அமைச்சர்கள் மூன்றாவது வகை வந்து இணை அமைச்சர்கள் ஓகேவா மூன்று வகை வந்து படும் இதில் வந்து இந்த கேபினெட் அமைச்சர்கள் இருக்காங்களா இவங்க தான் வந்து மைய கரு தான் இவங்க தான் மைய கரு ஓகேவா இவங்க தான் வந்து எல்லாமே இது பண்ணுவாங்க அரசாங்க அமைச்சர்கள் இருக்காங்கள்ல ஓகே இதை பற்றி வந்து அடுத்த கொஸ்டினில் வரும் ஓகே பின் வருவற்றுள் தவறானது வந்து எது ஓகே தவறானது வந்து எது ஏ ஓகே ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஏ கேபினெட் அமைச்சர்கள் மைய கருவை உருவாக்கும் மூத்த அமைச்சர்களின் முறை சார்ந்த அமைப்பே கேபினெட் அமைச்சர் ஆகும் செகண்ட் பாயிண்ட்டு அரசாங்க அமைச்சர்கள் அமைச்சரவை குழுவின் இரண்டாவது வகையினர் ஆவர் அடுத்தது மூன்றாவது இது வந்து இணை அமைச்சர்கள் கேபினெட் அமைச்சர்கள் மற்றும் அரசாங்க அமைச்சர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றுவதில் உணை உதவி புரிகின்றனர் ஓகேவா அடுத்து ஃபோர்த் வந்து நிதி மசோதாவானது அமைச்சரவையில் இருந்து தொடங்கும் பின்னர் குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து கொண்டு வருவாங்க ஓகேவா அமைச்சரவையிலேருந்து தொடங்கி குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட வந்து ஒப்புதல் வாங்கிட்டு திரும்ப வந்து இங்கே தாக்குதல் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இதில் வந்து தவறானது வந்து எது அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதில் வந்து தவறானது வந்து என்னென்னா ஆப்ஷன் ஏ
கேபினெட் அமைச்சர்கள் அமைச்சரவை மைய கருவை உருவாக்கும் மூத்த அமைச்சர்கள் முறைசாரா அமைப்பை கேபினெட் ஆகும் ஓகேவா அது மட்டும்தான் வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே நல்லா படிச்சுருந்தால் வந்து டக்குன்னு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது ஓகே நிதி மசோதாவினை திருத்தம் செய்யவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ நாடாளுமன்றத்தில் எந்த அவையில் மட்டும் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஓகேவா நாடாளுமன்றத்தில் வந்து ரெண்டு அவை இருக்குது ஒன்று மேலவை கீழவை மாநிலங்களவை மக்களவைன்ட்டு இருக்குது இதில் வந்து எந்த அவையில் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படும் நிதி மசோதாவை திருத்தம் செய்ய அப்படின்னா வந்து மக்களவை தான் ஓகேவா அடுத்த ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி மக்களவைக்கு அதிகபட்சமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து எத்தனை ஓகேவா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் வந்து மக்களவைக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்க பண்ணுறாங்க அதிகபட்சம் வந்து மக்களவைக்கு வந்து எத்தனை உறுப்பினர்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க அதோட ஆன்சர் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு மக்களவைக்கு மாநிலங்களவையில் இருந்து எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் சாரி மக்களவைக்கு மாநிலங்களில் இருந்து எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ஓகேவா ஐநூற்றி முப்பது பேர் வந்து மாநிலங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் மக்களவைக்கு மக்களவைக்கு யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்து எத்தனை உறுப்பினர்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அதோட ஆன்சர் வந்து பதிமூணு ஓகேவா ஐநூற்றி முப்பது பேர் வந்து எங்கள் மாநிலங்களில் இருந்தும் பதிமூன்று பேர் வந்து இங்கே யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் அடுத்தது தமிழகத்தில் இருந்து மாநிலங்கள் அவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஓகேவா தமிழகத்தில் இருந்து மாநிலங்கள் அவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஆன்சர் வந்து பதினெட்டு ஓகேவா இதில் வந்து அதிமுகவில் உள்ளவங்க வந்து ஏடிஎம்கேவில் உள்ளவங்க வந்து மாநிலங்களவையில் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க பதினோரு பேர் இருக்காங்க அப்போ டிஎம்கே வந்து ஏழு ஆள்னு தெரில ஓகேவா இவங்க அன்புமணி ராமதாஸ் இருக்காங்க வைகோ இருக்காங்க ஓகேவா அப்படின்னா டிஎம்கேக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏடிஎம்கேவை சேர்ந்தவங்க பதினோரு பேர் டிஎம்கே வந்து ஏழு ஓகே இது என்னென்ட்டு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கேட்க மாட்டாங்க சும்மா ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து தமிழகத்தில் இருந்து மக்களவைக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை வந்து எத்தனை மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களோட எண்ணிக்கை வந்து முப்பத்தி ஒம்பது புதுச்சேரி ஒன்று சேர்த்தா நாற்பது அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் நாற்பதுக்கு நாற்பது நாங்களே ஜெயிப்போம் அப்படிம்பாங்க புதுச்சேரியும் வந்து சேர்த்து கொண்டு அடுத்தது பின்வரட்டுள் சரி தவறை காண்க ஓகே மக்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கு முப்பது வயது நிரம்பியிருக்க வேண்டும் ஓகேவா இந்த கூற்றம் என்னது தவறு இருபத்தைந்து வயது நிரம்பினாலே போதும் மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆவதற்கு இருபத்தைந்து வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும் ஓகேவா இதுவும் தவறு மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட முப்பது வயது வந்து நிரம்பியிருக்க வேண்டும் அடுத்தது மாநிலங்களவை ஒரு நிரந்தர அவை அதனை கலைக்க முடியாது ஓகேவா இந்த கூற்றம் என்னது இந்த கூற்றம் வந்து சரி மாநிலங்களவையில் நான்கில் மூன்று பகுதியினர் ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஓய்வு பெறுகின்றனர் ஓகேவா இந்த கூற்றம் என்னது இந்த கூற்று வந்து தவறு ஏன்னா மாநிலங்களவையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் தான் வந்து ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் ஓய்வு பெறுவார்கள் ஓகேவா மூன்றில் ஒரு பங்கு எங்கே வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்கு நான்கில் மூன்று பகுதியினர்னு கொடுத்துருக்கு அது வந்து தவறு மாநிலங்களவையின் பதவி காலம் ஆறு ஆண்டுகள் ஆகும் ஓகேவா மாநிலங்களவையின் பதவி காலம் எத்தனை ஆறு ஆண்டுகள் ஆகும் இந்த கூற்று என்னது சரி மாநிலங்களவையின் துணைத் தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் வந்து நியமனம் செய்யப்படுகிறார் என்னப்பட்டிருக்கு மாநிலங்களவையின் துணை தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் செய்யப்படுகிறார் ஓகேவா இந்த கூற்று வந்து என்னது தவறு துணை குடியர் சாரி துணைத் தலைவர் இருக்கல இந்த துணைத் தலைவர் வந்து மாநிலங்களவையில் உள்ள உறுப்பினர்கள் மூலியமாக தான் வந்து மாநிலங்களவையின் துணைத் தலைவர் வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்களே தவிர குடியரசுத் தலைவர் வந்து நியமனம் செய்ய மாட்டார் அதனால் இந்த கூற்று தவறு அடுத்து கட்சி ஓகே கட்சி தாவல் தடை சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு எது கட்சி தாவல் அந்த கட்சி தாவல் தடை சட்டம் வந்து எந்த அட்டவணையில் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு மாறுதாங்க அப்படின்ட்டு அதை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு சட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது எந்த வருடம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது வந்து எந்த அட்டவணையில் வந்து அந்த சட்டம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு வந்து கொண்டு வருவாங்க எத்தனாவது அத்தனை அட்டவணைனா பத்தாவது அட்டவணையில் வந்து இருக்கும் அடுத்து மாநிலங்களின் எல்லையை மாற்றி அமைத்திட எந்த அமைப்புக்கு மட்டும் அதிகாரம் உண்டு ஓகேவா மாநிலங்களின் எல்லையை மாற்றி அமைத்திட எந்த அமைப்புக்கு மட்டும் அதிகாரம் உண்டு இருக்கு இதோட ஆன்சர் வந்து நாடாளுமன்றம் அடுத்து இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் மற்றும் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது ஓகே இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் வந்
அதோட இது இருக்குல்ல அது வந்து எப்போ வந்து தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஜனவரி ஓகே ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து தொடங்கப்பட்டது இதுக்கு முன்னாடி இந்த அமைப்பு வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் இந்திய அரசாங்க சட்டத்தின் மூலமாக கூட்டாட்சி நீதிமன்றமாக இருந்துச்சு ஓகேவா இந்த கூட்டாட்சி நீதிமன்றம்னா வந்து பிற்காலத்தில் வந்து இந்திய உச்ச நீதிமன்றமாக வந்து மாறிட்டு தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி உட்பட எத்தனை பேர் உள்ளன தற்போது புக்கில் உள்ள டீட்டெயில் கிடையாது தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி உட்பட எத்தனை பேர் வந்து உள்ளனர் ஓகேவா இதோட ஆன்சர் வந்து ஒரு தலைமை நீதிபதி முப்பது நீதிபதிகள் மொத்தம் முப்பத்தி ஒரு பேர் வந்து இருக்கிறாங்க ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் மக் மாநிலங்களவையின் அலுவல் வழியில் தலைவர் யார் ஓகேவா மாநிலங்களவையின் அலுவல் வழி தலைவர் வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் ஓகேவா மாநிலங்களவையின் தலைவர்னு கேட்டாலும் துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் மாநிலங்களவையின் அலுவல் வழியில் தலைவர் யாருன்னு கேட்டாலும் துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் வந்து நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வந்து தேர்ட் லெசன் ரெண்டு லெசன் இன்றைக்கி முடிச்சுட்டோம் நாளைக்கு தேர்ட் லெசன் மாநில அரசு அதோடய வீடியோ வந்து காலையில் அஞ்சு மணி அஞ்சு முப்பதுக்கு வந்துடும் பார்த்துக்கோங்க நைட்டு ஒம்பது முப்பதுக்கு வச்சுக்கணும் டெஸ்ட் ஓகேவா ஏன்னா பத்து மணிக்குன்னு போகும்போது ரொம்ப லேட் ஆகிடுது ஓகே ஒம்பது முப்பதுனா ஒம்பது முப்பது டு பத்து வரைக்கும் கொஞ்சம் எல்லாருமே வந்து கரெக்டாக வந்து ஸ்டெடியாக இருப்பாங்க பத்து மணிக்கு மேலே கொஞ்சம் ஆட்கள் கொஞ்சம் பேர் தூங்கிருந்தாங்க ஓகேவா அதுக்காண்டி தான் வந்து ஒம்பது முப்பதுக்கு வைக்கி ஒம்பது முப்பதுக்கு வந்து கெட் ரெடியாக இருங்க ஓகேவா அதுமாதிரி சாட்டர்டே சண்டே டெஸ்ட்டையும் வந்து ஒம்பது முப்பதுக்கே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ வேறு ஒரு வீடியோன்னு சந்திப்போம் பாய்